എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജോമട്രിയാണ് ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസായ ത്രികോണത്തെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം കൃത്യമായ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കാരണം കണക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ കോൺക്രീറ്റായി ആയിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പി ഡി എഫ് പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യം പല ത്രികോണങ്ങൾ പല ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നു കാരണം ബേസായിട്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കുന്നു ബേസായിട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കുന്നു ബേസായിട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ പല ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചാൽ പോലും ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റ് അളവുകൾ ഒരുപോലെ വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രികോണം വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വശങ്ങളുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ അളന്നിട്ടില്ല അതായത് കോണുകൾ അളന്നിട്ടില്ല ഇത് ത്രികോണം മാത്രം അളന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ത്രികോണങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വശങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് പതിനാറും പതിനേഴും പതിമൂന്നും സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഇത് ചേർത്ത് വെക്കാമോ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള വശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഒരുപോലെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോണ് ഞാൻ അളന്നല്ല വരച്ചത് എന്നാൽ പോലും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പക്കയായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കോണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഒറ്റ ത്രികോണമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കും വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന പടം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വെട്ടിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ അടുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ അതായത് ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് കോണുകളാണ് തുല്യത വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന വശങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള വശങ്ങളുടെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിളാണ് ഈക്വൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആങ്കിൾസാണ് ഈക്വൽ വരുന്നത് ഇത് കണ്ട കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് ഈക്വൽ അത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണാണ് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ തിരു ഈ വശവും ഈ വശവുമാണ് തുല്യം അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണ് നോക്കി നല്ല ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെറുതെ മാത്രമല്ല ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ അളവുകളുള്ള വശം തന്നെ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ കോണുകളും അല്ല തുല്യ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകളായിരിക്കും തുല്യം ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ചുമ്മാതെയുള്ള കോണല്ല തുല്യ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ അതായത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിളാണ് ഈക്വൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ത്രികോണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വെച്ചാൽ പോലും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഈക്വലാണ് നമ്മ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്നല്ല കോൺഗ്രിവൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമല്ല ജോമട്രിക് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുർഭുജം പഞ്ചഭുജം ഇതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരുപോലെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കോയിൻസൈഡിന് പകരം കോൺ കോൺഗ്രിവൻ്റ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് അത് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സർവസമം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അത് മാത്രമല്ല അതിനെ പല വാക്കുകൾ വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ട്രാൻസ്ലേഷനെ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അവയുടെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറേ കണക്കുകളുണ്ട് അതിപ്പം ഓർത്തോണം തുല്യ കോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം തുല്യ വശങ്ങളുടെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളാണ് തുല്യം ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കണക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആ കണക്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ രണ്ട് പെയർ രണ്ട് ജോഡി ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെ അതായത് ടു പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് ആറ് അഞ്ച് നാലാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആറ് അഞ്ച് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാവുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ആ മാച്ച് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് തുല്യ വശങ്ങളുടെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളാണ് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള വശത്തിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണാണ് കോൺ ബി അപ്പോഴത്തേനും കോൺ ബി തുല്യമായിട്ട് ഓർത്താൽ മതി അവിടെയും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ആണ് ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പി ആണ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ സി ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതോ ആംഗിൾ ക്യു ഇനി ഒരു ആംഗിളോടെ ഉണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ അതായത് തുല്യ വശങ്ങളുടെ എതിരെയുള്ള കോണുകളാണ് തുല്യം അത് മാത്രം ഓർത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു പടം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പടം ഇതാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ അതായത് ടു രണ്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും നോക്കി അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എട്ട് പത്ത് നാല് ഇവിടെയും എട്ട് പത്ത് നാല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് അത് ഏത് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് നോക്കി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്നത് ഇസഡ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് ഈക്വൽ വരുന്നത് ആംഗിൾ എം അതായത് കോൺ എം സമം കോൺ ഇസഡ് ആംഗിൾ എമ്മും ആംഗിൾ ഇസഡുമാണ് ഈക്വൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോൺ എൻ ആണ് അപ്പം ആംഗിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു അവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്നതോ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എട്ട് സെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് എക്സ് ആംഗിൾ എക്സ് ഇനി അടുത്തത് പത്തേ ഉള്ളൂ പത്തിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണ് എൽ ആണ് ആംഗിൾ എൽ ഈക്വൽ ടു അവിടെ പത്തിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്നതോ വൈ ആണ് ആംഗിൾ വൈ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരേ സൈഡ് ഒരേപോലെയുള്ള സൈഡിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പടം കന്നാൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ച് വെച്ചാലും ഓർത്തോണം ഈക്വൽ
ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡാണ് വീണ്ടും സി എ ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സി എ ഇതാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു അടയാളം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം തുല്യ വശങ്ങൾ ഏതാ നമുക്ക് പിടികിട്ടി അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇത് നാൽപ്പത് അറുപത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആങ്കിൾ സി എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക അറിയാമല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നാൽപ്പതും അറുപതും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആ നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഈ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൺപത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ആങ്കിൾ സി എൺപത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതേതാ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണാണ് അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന ഒരു വരയാണ് ഇവിടെ ഒരു വരയുടെ എതിരെ കിടക്കുന്ന എൺപതാണ് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എൺപത് ക്യു ക്യൂവിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് വരയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വര ഇതാണ് രണ്ട് വരയുടെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണ് നാൽപ്പതാണ് ആർ ആറിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് വരയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് വര ഇതാണ് അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് ഇതുപോലെ ഈസി അടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഉള്ളതിന് ഒരു ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണ് ഞാൻ നോക്കുക അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടാം പേജിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ബിലോ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സി എ ഈക്വൽ ടു ആർ പി കമ്പ്യൂട്ട് ദ റിമെയിനിങ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ഈ ത്രികോണത്തുകളുടെ എ ബിയും ക്യു ആറും തുല്യമാണ് ബി സിയും പി ക്യുവും തുല്യമാണ് സി എയും ആർ പിയും തുല്യമാണ് നമ്മൾ ഒരേപോലെയുള്ള വശങ്ങൾ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു അടയാളം കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു എ ബി ഒരു വര എ ബി ക്യു ആർ ബി സി ഉണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിലും പി ക്യു ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ കോണും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുല്യ വശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വരയുടെ എതിരെയാണ് അറുപത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് വരയുടെ എതിരെ അപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് വരയുടെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോൺ അറുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടും അറുപതും എഴുപതും കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ കോൺ എത്രയാണ് മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപതാണ് ഈ അറുപതും എഴുപതോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതായിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് കോണുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എളുപ്പമായി നമുക്ക് ഇങ്ങ് അപ്പുറത്തോട്ട് ബാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒരു വര കൊടുത്തതിൻ്റെ എതിരെയാണ് അൻപത് ഇവിടെ ഒരു വരയുടെ എതിരെ അൻപതായിരിക്കും ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് ഒരു ഒരു കോണുകൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറുപതും അൻപതുമായി ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കോണുകളും കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടാം പേജിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം തന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകൾ തുല്യമാണോ ആർ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം എ ബി ഡിയും നോക്കുക എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള വശങ്ങൾ രണ്ടിനും ഉണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള വശങ്ങളും രണ്ടിനും ഉണ്ട് ഒരു വശം പൊതുവശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തുല്യ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും തുല്യ കോണുകളാണ് പന്ത്രണ്ടാം പേജിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഷോൺ ബിലോ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ എ ഡി ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി കമ്പ്യൂട്ട് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ നമ്മൾ പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ടെക്നിക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വരിക എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എ ബി ഇതാണ് എ ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരുപോലെയുള്ളതിന് ഒരു ചിഹ്നം ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബി സി അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് വശവും തുല്യമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് പോലെ അതായത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസ് അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബിയും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓ
മുപ്പതും അൻപതും എൺപത് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇതൊന്ന് കൂട്ടി എഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അതായത് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ നൂറ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ നൂറ് ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് ഡി സി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അൻപതും അൻപതും നൂറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് ആംഗിൾസ് ഈ സൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അതായത് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളോട് തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് വരുമോ എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് വരുമോ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല വരാം വരുന്ന ഒരു കേസുണ്ട് കാരണം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയ ത്രികോണം വരച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ട്രാങ്കിൾ വെച്ചാൽ ഇത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ത്രികോണം വരച്ചാലും മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപതാണ് അതുകൊണ്ട് കോണുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാം ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാം പക്ഷേ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല ഒറ്റ കേസിൽ മാത്രം വരും തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ട കേസിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആകാം ആകാതിരിക്കാം എല്ലാത്തിനും അത് വരത്തില്ല കാരണം ചെറിയ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചാലും ഒരു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള കോണുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വലല്ല ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ നമ